সময় বাজারে কিন্তু টমেটোর অভাব নেই লাল লাল পাকা পাকা টমেটো দেখলেই মনটা ভরে যায় প্রতিদিনকার রান্নায় বা সালাদ হিসেবে তো আমরা হর হামেশাই এটা খেয়ে থাকি তবে ভাতের সাথে টমেটোর টক বা খাট্টা দিয়ে খেতেও কিন্তু দারুণ লাগে অনেকেই এই খাট্টা অনেকভাবে রান্না করেন কেউ ডালের মতো পাতলা করেন কেউ মাছ দিয়ে রান্না করেন আজকে আমি আমার পছন্দের পদ্ধতিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এজন্য আমি এখানে নিয়েছি পাঁচশো গ্রাম পাকা টমেটো এই টমেটো রান্না করার জন্য পাকা পাকা টমেটো নিলে বেশি ভালো হয় একটু নরম পাকা টমেটো নিলে রান্না করতে অনেক কম সময় লাগে তবে আধা পাকা বা বতি টমেটো দিয়েও হবে প্রথমে আমি এই টমেটো গুলোকে একটু ভালো করে ধুয়ে নিব আমি এখানে মাঝারি সাইজের কিছু টমেটো নিয়েছি তবে আপনি চাইলে ছোট বড় দেশি বিদেশি যে কোনো ধরনের টমেটো দিয়ে এই খাটটা তৈরি করতে পারেন এবারে আমি এই টমেটো গুলো ডাল থেকে খুলে নিয়ে তারপর ছোট টুকরো করে কেটে নিব আমি টমেটো গুলোকে একটু ছোট ছোট করেই কাটবো তবে আপনি চাইলে মাঝখান থেকে দু ভাগ করেও নিতে পারেন ছোট করে কাটলে সুবিধা যেটা এতে করে টমেটোর খোসাটা আপনাকে আলাদাভাবে আর তুলে নিতে হবে না রান্নার পর এমনিতেই এগুলো কুচকিয়ে ছোট হয়ে যায় তো তখন আর দেখতে খারাপও লাগে না তবে আপনি যদি চান খোসাটাকে বাদ দিবেন তাহলে টমেটো গুলো বড় করে কাটবেন তাহলে আপনার সুবিধা হবে খোসাগুলো খুঁজে পেতে তবে আমি আজকে যেভাবে রান্না করব এতে কিন্তু এই টমেটোর খোসাটা বাদ দেওয়ার কোনো দরকারই নেই ওটা খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে সবগুলো টমেটো এইভাবে ছোট করে কেটে নেওয়ার পর আমি একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি আধা কেজি টমেটো কাটার পর এই বাটির এক বাটি টমেটো হয়েছে এবারে আমি চলে যাচ্ছি মূল রান্নায় চুলায় মিডিয়াম আছে একটা প্যান বসিয়ে তাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল আপনি চাইলে সয়াবিন তেল দিয়েও করতে পারেন তেলটা যখন হালকা গরম হবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ আধা ভাঙা পাঁচ ফোড়ন পাঁচ ফোড়ন এভাবে ভেঙে দিলে ফ্লেভারটা ভালো ছড়ায় আবার মুখেও পড়লেও খারাপ লাগে না দিয়ে দিলাম দুটো শুকনো মরিচ এটা ঝালের জন্য নয় দিলাম ফ্লেভারের জন্য তেলের সঙ্গে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিব আর চুলার আঁচ বা তেল যাতে বেশি গরম না থাকে তাহলে এগুলো বেশি পুড়ে যাবে দুই কোয়া রসুন পাতলা করে কুচি করে দিয়ে দিলাম সাথে ছোট সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিলাম পাতলা করে তারপর এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব খুব হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজ আর রসুনের গায়ে যখন হালকা এরকম সোনালি আভা দেখা দিবে তখন আমি এর মধ্যে আধা চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো এটা দিলাম ঝালের জন্য আপনি আপনার পছন্দ মতো ঝাল করে দিবেন তবে এটা খুব বেশি ঝাল না হলেই ভাল লাগে আর তেলের মধ্যে এইভাবে দিলে কালারটা খুব ভালো আসবে এবারে আমি এর মধ্যে সেই আগে থেকে কেটে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি তারপরে ভালো করে সব কিছু একসঙ্গে নেড়ে মিশিয়ে দিব চুলার আঁচটা এ পর্যায়েও মিডিয়ামেই থাকবে একটু কিছুক্ষণ আপনি মিডিয়াম আছে নাড়াচাড়া করার পরেই দেখবেন এর থেকে আরও পানি বের হতে শুরু করেছে টমেটোর পানি থেকেই কিন্তু আপনার এই টমেটোটাকে সেদ্ধ করা যাবে এজন্য আপনার আলাদা করে আর পানি দেওয়ার দরকার নেই এতে করে টেস্টটা অনেক ভালো আসে তবে যদি পাতলা করতে চান সেক্ষেত্রে একটু পানি দিয়ে দিতে পারেন তারপর এটাকে ঢেকে আমি ততক্ষণ রান্না করব যতক্ষণ না এটা একটু নরম গালা গালা হয়ে যাচ্ছে চার পাঁচ মিনিট মিডিয়াম আছে এভাবে ঢেকে রান্না করার পর আমি ঢাকনাটা এখন তুলে নিচ্ছি এবারে আমি একটা হাতা দিয়ে এগুলোকে এইভাবে ভেঙে ভেঙে দিব টমেটোগুলো নরম হয়ে গিয়েছে আর যেহেতু পাকা টমেটো ছিল তাই খুব বেশি সময়ও লাগেনি তারপর এইভাবে কিছুক্ষণ হাতা দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভালো করে এগুলোকে থেতো করে দিতে হবে আমার কাছে এটুকুনি ঠিক আছে তবে আপনি চাইলে আরও বেশি থেতো করতে পারেন আরও কিছুক্ষণের জন্য একটু ঢেকে দিলাম যাতে এগুলো আরও একটু নরম হয়ে যেতে পারে ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি এবারে টমেটোগুলো আমার মনের মতো নরম হয়েছে দু একটা যেগুলো বড় টুকরো আছে সেগুলোকে আবার আমি এভাবে ভেঙে দিচ্ছি সব শেষে এবারে আমি এর মধ্যে এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি চিনি এতে করে স্বাদটা কিন্তু খুব বাড়বে আর টমেটো তো যদি একটু টক ভক থেকেও থাকে তো সেটা চলে যাবে তারপরে কিছুটা ধনে পাতা কুচি দিচ্ছি থাকলে দিবে না থাকলে না দিলেও চলবে হালকা করে একটু নেড়ে মিশিয়ে দিব আর সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি দুটো কাঁচা মরিচ এটা ঝালের জন্য নয় আমি দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য যদি ঝাল করতে চান সেক্ষেত্রে এটাকে কেটে বা মাঝখান থেকে ভেঙেও দিতে পারেন 
একটু নেড়ে মিশিয়ে আমি এখন চুলা থেকে এটাকে নামিয়ে নিব আমি এটাকে এরকম মোটামুটি ঘন রেখেছি আপনি চাইলে আরও একটু ঘন করে নিতে পারেন ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এবার আমি এটাকে একটা সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিচ্ছি আমার কাছে এই রকম ঘনত্বের টমেটোর টকটাই বেশি ভালো লাগে তবে আপনি যদি পাতলা করতে চান সেক্ষেত্রে সেদ্ধ সময় এর মধ্যে একটু বেশি করে পানি দিয়ে দিবেন এবার ওপর দিয়ে আমি একটু ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি দেখতে সুন্দর লাগে আর এই টমেটোর টকটা আপনি চাইলে এমনিতেও খেতে পারেন আবার বিশেষ করে ভাতের সাথে খেতে এটা বেশি ভালো লাগে যে কোনো ধরনের সবজি বা ডালের সঙ্গে একটু মাখিয়ে খেয়ে দেখবেন খুব মজার আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে কমেন্ট বক্সে আপনাদের মন্তব্যের অপেক্ষায় রইলাম আল্লাহ হাফেজ